Hi, good evening. Hello, hello. Hello. Good evening. Hey, good evening. Welcome, everybody. Welcome, welcome to our English class. Hey, hello, hello. Let me let me show you here myself because I'm actually uh, connecting the camera right away. So we're just going to okay. start right now. Okay, that's fair. So we're here. We're just right here. Right, right. Okay. Hello. Hello, welcome. I'm glad to have you here, guys. Welcome to our English class. So everybody, so we hope to enjoy this day. So it's great uh, to have a great time here in the class. So let's wait. Let's wait. The other guys that are actually joining right away. To teacher, a, yeah. Teacher, a question. Yes. Uh, listen my my message. You uh, you send me a message. I haven't checked the. I haven't checked the phone. Let me check it right away. So I'm going to look for it. In what? In WhatsApp. Ah, in WhatsApp. Let me see here. My participation is limited tonight. ¿Querés hacer algún chiste? Oh my God, I, I, I was trying to speak, but I, I was it was like off. Uh, so that's bad, that's bad. So hello, Eli, how are you? How are you today? Hello, teacher, I'm fine, thank you. Uh, I'm great today. And um, I, 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 saw, I, saw, I saw very sad, but I am great in this night. Uh, really with difficulties so you have difficulties uh, and the travel uh, so um, difficult in delivery but in Awashapa, uh, Takuba, uh, Frontera La Chinamas, so, yeah. the traffic, oh, traffic, tra traffic the tra very, very, wow. very, very, very heavy traffic, yes. Yeah, you've been you've been driving long distances. That's wow. Yes, that's but awful. but but I am I am see the mountain and rivers. Uh, very nice the, the the travel. Okay, so you have different. Uh, you see a different environment uh, besides the city. Yes, you see the city concrete and all stuff, but it's not the same uh, when you see, for example, yes. beautiful things, right? Okay, that's okay. Yes. Okay, so let's welcome to um, 
Ana Lilian Reyes. Welcome to have you back. Uh, how are you, Ana Lilian? Is everything okay? Todo bien, todo bien, por ahí. Yes. Eh, todo bien, solo que la conexión al internet sigue un poco inestable, fíjese, por momentos me escucho cortado. Oh my god. Pero aquí estamos. Yeah, and also it because it, it has it has been raining. Uh, uh, also it has been raining, también ha estado lloviendo, entonces maybe that could also cause in the, the in the country. So es que, es que acá ayer como que quiso llover y y se sintió un trueno bien fuerte entonces desde ahí se murió la caja del Inter y oh. ahora supuestamente me la arreglaron pero sigue bien inestable de repente <risa> se conectó inestable y se escucha entrecortado bueno, ni el WhatsApp funciona bien entonces oh, okay. tenemos esa dificultad All right so that's pero, yeah, that, this is something important We are, we're just here where we continue we continue uh, with our steps uh, going forward so that's the goal uh, let's let's welcome to brenda beatriz calderon too hello brenda welcome hello teacher good evening good evening good to, good to see you and uh welcome to our english class today and uh, mauricio antonio rivera too welcome mauricio welcome to our class Glad to have you here again. Good, Good evening, teacher. Good este, evening. Sí, como decía la compañera, se ha tenido bastante problema con la red. Eh, quizás por, por las, poque, las poquitas gotitas de lluvia que han caído, pero sí hay bastante, algo bastante malo en la red. Pero yeah. aquí estamos. Yeah, that's important. Queriendo we're... aprender algo más cada yeah. día. Every day. So that's why we are here. So that's sí. important. Una pregunta. Ok. Good evening. ¿Cómo? Good evening, Loita. Hello. Hi. Eh, Hello. Teacher, mi pregunta es con respecto a las sesiones. Yes. Cuando se hacen las sesiones, uno puede pedir que usted le, le ayude a pronunciar palabras o solamente es para preguntas específicas. No, también se puede, también se puede trabajar, eh, por ejemplo, en la sesión es para eso, ¿verdad? para ver si hay algún contenido también, que pues hay dudas, hay inquietudes, y es por eso que se le pregunta, ¿cómo han sentido los temas? O yo sé, no, I, I think that I need to work on this. Entonces, si las sesiones son para eso. Uh -huh. okay. Claro, esa es la idea, o sea, poder practicar y pues eh, tener eso, esa práctica para mejorar, sin duda. Entonces, so we know how it is. Let's welcome to Omar Francisco Hernandez too. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to our English class too. And also uh, we have uh, Loida. We, we have you back. Hello, Loida. Hello. <laughs> so, I'm back. <laughs> Yes, we're back. That's very important. Just to do what you have to do. Have fun and learn a lot about English. That's something important. So welcome to have Thank you here back. Thank you. Let's welcome also well to Marisol Betania. Hi, I'm glad to see you. Glad to see you back, uh, Marisol. Good evening. Good evening. Good to see you and also welcome. Hi. Welcome to the English class too. Right. Thank you. Thank you. All right, guys, we're, we're about to start. Most of us, we are here, so that's cool because we need to reinforce the contents. Uh, as we know, we are in the third week. So we have uh, covered the three main units. So we have the last one, the next week, to finish this the first part of model for our English class. So we uh, almost the next week will cover exactly the month of our English class. So expecting that um, this process will be, or uh, this process will have been uh, the best that we can, right? So improve and learn a lot. 
So perhaps most of you have like the same English level right away. Some of you know more than others because you have an experience. Eh, y cada quien tiene un nivel diferente, pero vamos por el primer módulo. So we need to focus about that. Eh, that somebody says, teacher, I think that I, I need to learn many things. I think everybody, because this is the first model. So that's why it's important to take that into account. Es decir, estamos en el primer, o sea, no hemos terminado el primer módulo todavía y tenemos que haber aprendido algo importante. Claro, eh, alguien me dice de repente en las sesiones, teacher, es que mire yo, I'm, I'm scared because I can't pronounce, I have some difficulties to pronounce the words. Now I feel like a little uh, stressed because I can't pronounce. Eh, eso se va, eh, con el tiempo se va practicando, no crean ustedes de que de que vamos a, vamos a tener una clase y de repente, teacher, ya puedo pronunciar bien. Y, so, we go in a process. Hay estudiantes que tienen, a veces, o, depende del, del tiempo, y no avanzan, pero, pero ustedes siéntanse bien, porque apenas llevamos un módulo y muchos están pronunciando bien, han mejorado en la pronunciación, y algunos que nos hacen falta, pues iremos practicando en el proceso. Pero yo siento que estamos, estamos bien. Ya cuando vayamos, digamos, por la sesión que digamos un ejemplo en unas eh, seis módulos ahí sí ya hay como que alguien me diga no teacher es que no puedo pronunciar porque ya hemos pasado bastante tiempo y, y habremos aprendido muchas cosas pero pero en, en, en three weeks we have made a huge improvement so don't worry so you can be it doesn't mean that you have to be comfortable no significa que usted se va a acomodar ah como el teacher dijo que estamos empezando no al contrario o sea, sí tiene que, tiene que push yourself, right? Motivarse usted mismo e impulsarse a estudiar lo, lo más que pueda en el momento que pueda. Pero lo que, a lo que yo voy es que no se sienta frustrado, right? Porque apenas iniciamos y creo que este es en los primeros dos, primeros dos, tres meses para muchos estudiantes, y lo digo que, que estudian inglés a nivel general, no solo en el país, los retos más grandes de los estudiantes que inician un curso son los primeros meses porque sienten que, que no, no avanzan, sienten que les hace falta muchas cosas, pero es porque es un idioma. Es un idioma, no es una materia, es un idioma universal. ¿Cuánto, nosotros tuvimos que, ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que aprendiéramos a hablar el español como tiene que ser? Dígame un número. Say an estimate. Uno, seis años para poder interpretar oraciones, quizás. Al fin, y, y le atiné, le, le atiné, porque yo estoy sanciado en seis años. Más, porque todavía decimos palabras de forma incorrecta. Sí, palabras, pala, ajá, eso sí es cierto, pero ya a los seis años como que ya uno ya puede comunicar un poquito más. Y eso que sin, sin leer ni escribir. Bro. Eso ya es otro, ajá, es otro business. Entonces nosotros... Estamos haciendo uh -huh. todo, eh, estamos haciendo todo para aprender un idioma diferente. Es un idioma muy diferente al nuestro, eh, con varias similitudes en algunas estructuras gramaticales, pero al final it's a language. So we are like um, motivated to learn this, um, this language. But uh, you, have, you have been doing a great job. So you have been responsible, be here in class, learning, practicing with the teacher, following instructions or asking questions about the class. So it's, you have to do what you are supposed to do. So that's really important. So don't feel like frustrated because we go slow. Como dice el dicho, lentos pero seguros. Vamos aprendiendo paso a paso. Cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje. Oh, yes. You know that. You have a rhythm, a learning rhythm. Cada uno de ustedes tiene un ritmo diferente de aprendizaje Each of you um, have a different time and context about your English learning process. For example, and most of you have been here in classes before. Otros que han comenzado de cero. Entonces hay varios, like, it's like a mix, uh, mixtures of knowledge. But the most important is that we are in the right path. Vamos en el camino correcto, so that we have to go. Y maybe, and I can tell you, and I can guarantee you that you are the examples of your family. Ustedes son el ejemplo de su familia because you work, you're, you are very busy doing a lot of things, but you keep on studying. Uh, ustedes siguen acá. You are continuing learning. 
Entonces, eh, es algo que nos tiene que motivar realmente. We need to learn a lot. Así que mire, ya estamos en la video conference 15. Vocabulary practice. It, this is a practical class because during this week, uh, we have been studying different topics and uh, we work in some exercises. We work in pairs. We socialize some sentences, talking about what you do, what time do you do the stuff. So we have been like working so hard in the process. Entonces, vamos ahí, vamos con esto. Así que, eh, ¿qué, es, ¿qué tienen que haber aprendido esta semana? A describir su trabajo, a describir qué hacen y a, a describir a qué horas hacen las cosas. Hemos aprendido también a usar las preposiciones para referirnos al tiempo. Um, vamos a ver, por ahí escucho un micrófono, no sé si pueden apagarlo un momento. Ok, thanks. Um, Hemos aprendido que esta semana acerca de las prepositions about time. Cuando yo quiero referirme a los meses, ¿qué preposición uso? Oh. Ah, para, para los meses, ¿qué preposición uso? In. 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 Ok, so we use in for month. Eh, what, happened, what happened with weeks? What happened with weeks? What uh, prepositions use oh. on? Yes, for weeks, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday. So we're talking about on for a month. What about time? About the hours? What prepositions do I use for hours? At, 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 at 6 at. o'clock, at 7 p.m., 9 a.m., 4 a.m. So we are using for that, all right? And what about... Um, those prepositions, right? So we were studying about those prepositions. Month and date. Oh. We're, talk we're talking about date. Um, what time you do this stuff, right? So we were working yesterday about some things like that. And today it's like a little bit more practical because we go with a with a step by step, right? Talking about the time. Let's go. Let's continue. So that was one of the goals. So I was able because this week we were able to tell different people the specific time and dates of activities I do. And also, well, I'm going to scroll, scroll up. Okay. In my workplace, that was the goal, right? Talking about dates. Um, how can I start a date? ¿Cómo puedo comenzar una, una, una fecha? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decía yo una fecha en inglés? Give me some examples that we started yesterday. Para decir que es en, eh, el lunes eh, 20 de abril, no sé. El lunes 5 de Mont. abril. Ajá. Pero, ¿cómo decíamos? Denme un ejemplo de una fecha para hablar acerca de dates. On month. On month. Eh, 60. Ah, no, vos andas en carro. 10. ¿Dónde vivís? 10. 10. Ok, like Monday. Eh, Monday. April 6, for example, that would be Monday. April, April. That's right. Like examples that we did yesterday in the time, right? January 14, March 16. So we are talking about the time. And what preposition do I use for years? ¿Qué preposición uso para los años? In. In, yes, in 1964. Vamos a ver, vamos a hacer otra preguntita. We're going to ask another question. Antes que pasemos a este punto. Eh, I need to add more space for this activity. Ok, that's fair. Vamos a ver, ¿qué tal si yo les digo este año? Usted me dice que, qué año es. ¿Cómo digo este año en inglés? How do I say this year in English? 1968. 67. Yeah. 67. What about this one? Uh, what about this year? What is that? 2004? 
2004. Acuérdense que el cero se pronuncia para los números O. O, el cero. No voy a decir zero, no voy a decir zero, sino que O, 2004 o 2004. No es que todo cuando es del 2000, el, la gente dice 2000. 2014, 2015, so you can say that. Uh, in 20. What happened if I say in... What happened in uh, this number? 1997. 1997. 1997. So we are talking about years. That's okay. So now you can say uh, specifically the years in English. That's cool. Okay, let's look at the first. Ajá. Teacher, que nos pones a clase ayer. Pero quiero quiero saber por qué por qué en en el 2004 no se pronuncia cero como tal ni en en este dijeron 1997. 1997. 19. Es por eso 19, o sea, 19. 19. Y el otro uh -huh. es 97. Uh -huh. Ah, ya, ya, ya. Yes. Gracias. Ok. So, 1997. And más que todo, el 2000, el, desde el 2000, la mayoría usa el 2000. Like 2001, 2004, eh, 2003. Es como que porque es más corto. En cambio, si nosotros queremos decir 1967, vamos a decir eh, 1900, o sea, es muy largo. Entonces, tiene que ser eh, corto. Uh, por eso es que 2004, so we got that. 2004. Pero también se puede entonces 2004. 2004, when was it? This was 2004. Pero ellos prefieren decir 2004, 2005, 2006. 2004. Okay. De 1900 para abajo, todos. Eh, 1986, 18, uh, 1894. Es, es más común dos números y los otros dos. So, you go with that one. About the y para el año actual, ¿cómo sería? Eh, 2021. No. O 2021. 2021. 2021. 2021. Yes. 2021. Ok. Okay, let's go with the first activity. Uh, but before this one, I would like to pass the attendance list here. Vamos a pasar la asistencia. And I'm going to stop sharing because we're going to be working in, in a Teams. Esta, este trabajo de este día es bastante de práctica. Eh, como ustedes saben, pues vamos a practicar bastante porque es la última eh, clase de estos cuatro contenidos anteriores. Entonces, we just reinforced. Eh, Ana Cecilia Martinez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Be Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Kristen Ernesto Lazo. No sé, Christian. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Elías Sael Matut. Present, teacher. Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro Maya, he's not. Guillermo Antonio García. Present. Okay, he's there. Uh, Jaime Gustavo Díaz, he's not. José Arnoldo Mazariego. Present. Okay, José Arnoldo is here. José Rodrigo Hernández. Present. All right, great. What about Karen Vanessa Morataya? Present. So Karen is there and uh, Loida Abigail. Present. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Present. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz Moreno, she's not. Uh, Omar Francisco Hernández. Present. Um, Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villera. Present. Oh, William, okay, William is there. 
Vaya, miren qué interesante, está casi la mayoría y hoy había un poquito. My God. That's okay. Estamos, estamos bien, estamos activos, estamos activos. Okay, guys, we're going to start today uh, with, with our first activity. It's about practice. So we're going to have like the opportunity to socialize with our partners, some information. So for this one, uh, for this class, we're going to be working in pairs. We're going to be working in some activities. We have two, four, let me see. Okay, we're going to be working in pairs and I will share the first activity that we will develop right here in the class. Red map activity. So we're going to request to, let me see, it says vocabulary practice. Student aid work with a partner. One is A and the other one is B. A work with the words from the page 37. In this case, the, the first line we have here. So it's just let me highlight it to just to be more clear. Okay, this part. So the a student A, you will work with this vocabulary. And also and um, work with these words from page 37. So the, the three ones. And B, work with the words from the page 38. So exactly the second one. So when a student is going to study with the, the first vocabulary and the second student is going to study with this, this vocabulary and then unscramble the words and describe them. So your partner guesses the name of the department. And this is actually where it's going to happen. So uno de ustedes va a ser este, A, y el siguiente va a ser este. Lo que va a hacer usted es que primero, si alguno de sus compañeros, como we're going to be working in pairs, um, we're going to do next. Usted va a tratar de ordenar cuál es esta palabra relacionado a el nombre del departamento, porque son de, de, de nombres de departamentos. Y luego va a describir cuál es la definición. Entonces, el compañero que ya tiene esta información le va a preguntar al compañero B sobre estas palabras. Y el compañero tiene que adivinar qué palabra es relacionada al departamento y cuál es y cuál sería la definición, igual viceversa. La idea es que ustedes mismos van a hacer un feedback. This is what we have to do. Por eso dice, eh, work with the partner and uh, the other one is BA and work with the words from the page 37. Entonces, se va a ir a la página 37, ¿verdad? De, de su material. Yo aquí ya le saqué, pero la, el ejercicio. Entonces, usted puede irse a la página 37, al que le toque el primero, para que pueda ver las palabras. Y el siguiente compañero le va a corresponder las páginas 38. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a tomar un pequeño tiempo para poder completar eh, ya sea uno y dos. Pero vamos a trabajar en este momento en parejas. Así que we're going to make pairs. Y ustedes van a tratar de identificar qué palabra es la primera, qué departamento es y cuál sería la definición. Uh, ahora bien, I will ask you guys. Pregunto, eh, no sé si ha quedado claro o no. Teacher, perdón, no. Te, tengo, tengo problemas con la red, teacher. Ajá. Yo no podría repetir. Vaya, eh, este vocabulario que está aquí, hay dos colores. Uno va a ser para un compañero y el otro va a ser para el otro compañero. Como vamos a formar parejas, usted va a tener un pequeño tiempo para tratar de ordenar esta oración y que describa... Eh, el nombre del departamento, porque son nombres de los, de, de los departamentos que hemos visto, ¿se recuerdan? Que hemos visto en este módulo anterior. Entonces, aquí están, pero están desordenados los nombres de los departamentos. Entonces, se tiene que, eh, el compañero que le ha tocado la parte A, tiene que tratar de armar eh, esa palabra relacionada al departamento. Y el compañero que le tocó la parte B, tiene que armar esa parte B, las palabras relacionadas al departamento. Y luego, cuando ya los dos hayan completado, 
usted le va a preguntar al compañero de la parte A. Ok, te voy a preguntar. La número eh, que está acá, por ejemplo, y usted se la muestra, y su compañero tiene que decirle qué palabra puede ser. Entonces, eh, su compañero pues tiene que adivinar o identificar qué palabra es. Eso es lo que ustedes van a hacer. O sea, que esos que están ahí son nombres de departamentos, pero desordenados. Hay Ajá. que buscar la palabra correcta. Exacto. Y luego entre ustedes van a ayudarse a definir qué, qué hace. The definition. What do they do? ¿Qué hacen en ese departamento? ¿Qué okay. hace? Y estas palabras ya las hemos visto y también están en el material del estudiante. Entonces, eh, no nos va a costar mucho porque usted ya, ya tiene ese material y ahí las puede buscar también. Qué optimista, teacher. It's there. I mean, it's there. Ahí están. You can check them so it's not a big deal but by any chance you can like ask hey, uh, yes el problema aquí es que tengo memoria a corto plazo pero pero ahí están en, pero ahí están en las presentaciones también so it's not where to lose it you have the presentation so it's not going to be a big deal so think about it ahí voy revisando el material por ejemplo, Zaira, yo creo que ya las tiene. Ya la veo así como motivada, que ya las tiene. Entonces, maybe, right? So, a pues póngame con ella. <ríe> Pero le va a hacer preguntas a usted. Entonces, doesn't, doesn't have a chance, right? Entonces, nos vamos a formar en parejas. Y, el, y ustedes se ponen... Richard, yes. Richard, solo vio dando vueltas a mi mente que, que puede ser esa palabra. Ah, bueno. <ríe> ok, so... Vamos a formar los grupos en este momento. So I'm going to stop sharing. Just give me one second. Y, y, y fíjense cómo es el destino, cómo el destino no quiere que exactamente salen las parejas. Nada más. Ya ver, el destino quiere que hagamos esta actividad. Let's see. Pero nos va a dar una hora, ¿verdad? No, no. Ya veremos terminado la clase. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, quiero ver, sería... Uh, ok, la primera pareja sería... Eh, Ana Cecilia okay. y uh, also Omar Francisco. The second pair is going to be Anna Lillian and the other one is going to be Eli Matut. The third pair, the, the third couple is going to be partners. It's going to be Brenda, Beatriz and David Orlando. Uh, the next one is going to be Guillermo Garcia Eh, Jose Rodrigo Hernández. The next pair is going to be Karen Vanessa Morataya. And also Mauricio Enrique Garcia. One second. We have two more. Eh, Jose Arnoldo Mazariego is going to work with let me see Sarai Marleni. Okay, so also eh, Loida is going to work with Marisol and also, well, uh, hello, eh, Mr. Mr. Jose, no sé si va a poder trabajar en la actividad. Eh, Jose. I, I can, I can ok, vamos a agregar, vamos a agregar, ok, let's do something, let me let's do something. Uh, give me one second. Uh, Teacher, listen to me. Yes. Teacher, listen to me. Yes. One second. Okay, I, I, I'm actually I'm actually changing. Okay, that's okay. 
Two, two, two. Ok, vamos a, vamos a separar en este caso a las parejas. Eh, Ana Cecilia, vayan anotando cuál le va a tocar, si A o B. Ana Cecilia, okay. it's going to be A and Omar Francisco is going to be B. Ana Lilian Reyes is going to be A y Elia Zael it's going to be B. Eh, Brenda Beatriz is going to be A and David Orlando is going to be B. Eh, Guillermo Antonio Garcia is going to be A and William Alfredo is going to be B. Karen Vanessa Morataya is going to be A and Mauricio Enrique Garcia is going to be B. Uh, eh, Loida Abigail is going to be A and uh, Marisol Betsania is going to be B and let me see and Sara, Zaira Marlene is going to be A okay. it's okay hoy sí Bueno, así que les voy a dar unos minutos para que busquen las palabras, para que busquen las palabras, look for the words, and also, if you know in what presentation you saw those jobs, you could ask. <laughs> really? Oh my god. Oh my god, oh my god. Pero las tenemos que buscar y luego vamos a hacer las parejas. Ya están las parejas. Ya están. Entonces usted enfóquese en encontrar sus palabras porque luego usted le va a preguntar a su compañero que le, que le adivine qué palabras son relacionadas o cuál sería el departamento. Recuerden que ese tema lo vimos el de los departments, de los departamentos. Try, look for it, and then we're going to work in it. Teacher. Yes. Fíjese que yo estoy con el teléfono, entonces tengo que um, al lado derecho del tiene el cuadro para salirse de la del Zoom y e irme para WhatsApp para ver la guía o como no la tengo como escrita. Este <coughs> no está en la guía esta de, de que mandó en la mañana. Yes. O sea, sí. Lo, sí, 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 o sea, lo que estamos haciendo hoy. Sí, sí, sí. Ya, yeah, have the person. Pero Eh, cuando dice letter, letter X in, in, in D, no, 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 no veo, es la 1 y la 2. ¿Cuál, eh, cuál, cuál? Sorry, I'm lost. Póngalo, por favor. I'm lost. One second. What about this one? Prácticamente eh, hay, escucha, hay que descifrar, ¿va? Sí, okay. se, escucha, se escucha, creo que una interferencia, un microphone right there. So, Ena. Ana, Ana, uh, Ana Cecilia, Ana ¿Sí? Cecilia, Ana Cecilia, diga, se escucha un como un sonidito, como un feedback. Ah, thanks. All right. Okay, which one? Uh, Eli? Eli? Yes. Yeah, this one. Yes. Ajá. Eh, ¿Cuál es la A y cuál es la B? La, las primeras tres, uno, dos y tres, es la A, que es la página 37. Y dos, cuatro y seis es la de la 38. O sea que nos tocan tres cada uno, ¿verdad? Exacto. Ah, yo la había agarrado solo uno. El uno. Ajá, entonces cuando Como que ahí... yo pensé que por grupos lo había dado el uno va a ser el uno, el dos así va. 
No, no in this state, no in this case. Ah, ok, Somos, son tres para cada, cada persona. Yes, exactly. Teacher. Así como a mí que soy del B, me tocan las del 2. Ah, 2, 4 y 6. Ah, ok. Las que están abajo. No, yeah. no, no, va. Yes. Esa era mi pregunta, gracias. All right. Teacher. Yes. Ese material del que habla no es este 36, 37, no es del material que nos envía todos los días, ¿verdad? Esta presentación. Eh, es este. Es, Yo sea, creo que todos estamos perdidos. Es, o sea, este es el material de este día, de, de esta clase. Sí, este sí. Ajá. Gracias. Ok. Es que lo que queremos saber es eso de las páginas 38 y 37. Eso no lo entendemos. Exacto, es que eso es lo que no lo... Es eso mismo. Perdón, perdón. Solo quería abonar en la página 29 están las, las del material. Vaya, a mí no me salen. No, es que es el material anexo mm. que está en, en la plataforma. No, oh, ya. Yeah. Sí, no las tengo. Se da truco. Tienen que revisar también el manual, acuérdense. O sea, todo lo que vemos es del manual. Denle un double check, revísenlo. So, it's important to have a backup, hacer un, un refuerzo. No se les olvide. And thank you. Yeah, thank you for that. Yeah, so that's great. She knows it. Ok, así que ya ven, gracias ahí a Loida por el servicio social, ¿verdad? Que she helped us with the S today in activity. Ayer estaban preguntando y Loida. Gracias, Loida. Yo ya estaba buscando los departamentos del país. <laughs> ah, yeah, San Miguel, San Michael City, you know, all the stuff. Ok. Um, welcome. Yeah, that's cool, that's cool. And also, don't forget to ask questions about uh, the content. Remember that uh, si a usted le tocó A, pues solamente las primeras tres. Y si a usted le tocó B, eh, son las tres de abajo. Y tienen que escribir la definición. Para que cuando yo ya tenga mis primeras tres, yo le voy a decir al compañero, por ejemplo, Ana Cecilia le va a preguntar a Omar, por ejemplo, la número uno de ella, por ejemplo, donde dice Drosinotopus. ¿Cuál cree usted que es eh, ese departamento? Entonces, él va a tratar de adivinar cuál es y cómo sería la definición de ese departamento. ¿Cómo vamos? Eh, Loida, almost, casi, casi. I finished. Oh, she finished. Wow. Mm. Awesome. Uh, awesome. With, with my copy. <laughs> with your material. So that's good to have a physical yes. material. That's, that's yes. good. It's good. It's good. Okay. And let me see. Mauricio Enrique, finish. Oh, the microphone, I think it's a... 
to get a promise with the microphone. No, teacher. No, yes. Okay, uh, Eli? I am lost, teacher. Sorry, I am lost. Okay, did you check your material? Es que voy a empezar a sacar el material porque no a ninguno le he sacado. Okay, okay, look for it. Look for it. Teacher. Yes. Y puedo mandar una foto de, de, de la página del grupo. Ok, you can do it. Ok, gracias. Lástima que no le puedo dar una galleta, Lord. Bueno, me la debe. Bye. <laughs> Anotada. Thank you, Lord. The, pro the problem is that we have different witnesses. Tenemos testigos aquí, entonces, so that's like a little yes. challenging. Como yo creo que nunca nos vamos a ver personalmente, un dibujito va a mandar de galleta ahí. Ah, no, no, no. De, demasiada virtualidad ya. <laughs> Gracias, Loita. <laughs> vamos a hacer un encuentro de despedida cuando terminemos. Ok. Sí, me lo vamos a llevar al teacher a... a, a la playa, subsidi lo vamos a llevar, aunque sea en un planchador. Alright, we take that into account, guys. Hey guys, try to identify the words. It's somebody else. A uh, habit. We can work in that, right? Thank you. Thank you so much, uh, Loida. And also, we have this material. Look at that, we have studied this one. So in the unit number three, so we have to, well, remember about this topic. Don't forget it. So we, we actually have this material. Acuérdense que este, estas páginas es el manual que tienen ustedes. Y aparte el manual en la presentación que siempre les mando de PowerPoint, ahí está también. This is, there is not a how to lose about that, right? So that's the uh, goal. A question. Yes. Uh, solo los nombres de los departamentos o tengo que poner también los, uh, la definición. La definición. Tiene que poner la definición de, de, lo, de los tres que le corresponden a usted. Okay. Thank you. You're welcome. Finish, teacher. Okay, excellent. Finish. Super. Super. Uh, Karen. Also, Karen, she is like giving us extra information. Great job. Thank you, Karen. She's active. That's cool, right? Okay, guys, uh, a couple of minutes and then we're going to work in pairs. So remember that don't, don't feel like a little, you know, frustrated because we go step by step in the process. So we can do, we can make a difference, right? So work so hard and also uh, keep it up working so hard, guys. We are the champions. Por eso extrañamos a Loida cuando no entra clase. Porque mucho molesto, quizá. Imagínese ahorita, ve, yo andaba ya escribiendo. Ya había encontrado el primero, fíjese. Ya había encontrado Guachapán, sin ninguna mentira. 
<ríe> Yo estaba igual, no crea. All right. Ok, almost ready? Ya estamos casi listos. No. No yet. No yet. Try to um scramble those words. Try to unscramble. Ready. Ready. Excellent. Thank you. Okay, ready everybody? We're ready? Estamos ya listos? Ready. Yes, ready. Okay. Yeah. Okay, we're going to make the we're going to make the pairs. Vamos a ya enviar a las parejas. Eh, recuerden la subfunción de A y B. Así que las vamos a enviar en este momento, in this moment. And also cuando cuando inicia la parte A y le hace la pregunta al de la parte B, qué palabra es y cuál sería la definición. Y tienen unos minutos para contestar. Y si no contesta, pues, you help him or help her to identify the word and also the meaning. Perdón, eh, teacher, ¿puede, puede repetir eh, la dinámica, por Como usted tiene las palabras, si a usted le correspondió la parte A, usted le va, uh -huh. a, pregun le va a preguntar al de la parte B que le identifique qué departamento es. Porque okay. como usted ya la respondió, y el compañero que le toca la parte B le va a preguntar a usted cuál es la palabra, qué forma y cuál es la definición de ese departamento. Ok. Yes. Gracias. You're welcome. Thank you. Ok, así que we have a couple of minutes. Uh, we have seven minutes to this. So let's go. I'm going to stop sharing because I need to send you to the, to the teams right away. Quiero ver que no se me haya quedado nadie por acá. Ok, good luck. Okay, accept the accepting in Saira, accept ahí la invitación. Accept la invitación. Ana Cecilia. Ana Cecilia Martinez, it's there. Uh, Eli. Hi, teacher. Yeah, ¿Acepte la invitación? No. Eh, ¿Acepte la? No, no me sale ahorita, teacher. Ah, 
Si hay ah, inicio. ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita me, ahorita me acaba de salir en la pantalla. Ok, ok. <ríe> also, José Arnaudo, too. José Arnoldo Mazariego. Accept the invitation to. José Arnoldo. Is that is there. So, well, let's see because they are going to socialize the words they have and they are going to try to identify the words. So let's see about it. And I'm going to join one team right away. So since the very beginning, I go with the first one and also this one, it's great. Vaya. Es que si está bien enredada. La verdad que sí, yo sí en serio andaba buscando los departamentos del país y dije, ¿qué punto de hacer el ridículo ahí diciendo? No, teacher, hoy me metió a que mate con esa gran macarrones que puso ahí ensalada. Ahora me sentí como cuando daban álgebra. O si quiere haber dejado una sílaba unida, ticha. Qué malo. No, es que, es que yo siento que ahora el teacher dijo: Voy a ver a esos que me pasan diciendo este y lo otro. Los que saben, sí. dijo ahorita. Teacher, Aquí... una pregunta, una pregunta, teacher. El yes. manual que tiene Loita, ¿dónde lo sacó ella? Es el mismo manual que tienen ustedes. Está ¿Qué en mandó el, el teacher? El que se no, la ah, son, son, ¿Son todos los manuales que usted manda a diario? Sí, pero... No. pero... Y, lo, y lo que hacen es imprimirlos. Que están en la plataforma. ¿ves? Ajá, ahí está. Ese, ese. Yes. Mm. Ah, ya tiene el libro, ve. Mire, ve esa mujer. No, hombre, ya, lo ve, ya hasta supiera más que nosotros. Súper, si sí sabe bastante. Sí o sabe. sea, que es de mandarlos a imprimir cada que manda usted. Es que a mí háblenme de la informática, ahí ey, voy. Ey, pero, Les hago de todo, pero si me hablan así de inglés, ahí estoy perdido. Es que lo que pasa es de que esta información la tienen ustedes. En la plataforma, en la plataforma está, también yo se las mandé, o sea, no, creo no, que no, les mandé no. el archivo, quiero ver. Pues sí he fallado yo con eso, Tish. Yeah, sí, because I sent it to sí, you es guys. que sí envió el archivo. Está mejor imprimirlo de donde lo mandó en WhatsApp. Va. Que de la plataforma, es, porque es la más, plataforma está separada. Aquí, ahorita se los estoy reenviando nuevamente. Ah, es... porque algunos que no lo tenemos. Y está aquí. Y es... sí, en vez chivo, trabajar así viendo el manual, así como está Lili. This is the manual. También está en, en el. Porque usted todavía, automático. usted toda, usted todavía dio hasta los números de página y ahí estaba. Pues. Sí, y además. Ustedes lo, ustedes lo tienen ahí cuando ustedes entran al, a la plataforma de inglés corporativo, ahí está. O pues sea, ahí donde hace tareas, arriba aparece la, una parte donde dice que está el manual para que ustedes lo puedan ah, ver. Okay. Ajá. Muy bien. Así, me bien clase, yo te ok, no te preocupes. You have time. Ok, okay así que iniciamos. Okay. Let's start. Ok. Inicio yo, ¿verdad? Preguntándole. ¿Qué te quieto, papi? Oiga, ¿cómo le dice a uno? Tis? No, es mi hijo. Ah, va, va. La parte A, la parte A le pregunta a la parte B. <ríe> la, okay. par, la parte A le pregunta a la parte B. ¿Cómo le hago la pregunta, teacher? Eh, no sé si puede compartir la imagen. ¿Alguien de ustedes lo puede compartir? Y comienza. La imagen no, yo con el teléfono tengo. estoy. ¿Cuál imagen, teacher? No Esa, la, la respuesta. ¿Cómo es la pregunta? Eh, ¿Sería word? Ajá, it's unscramble the words and describe them. Unscramble the words and describe them. Okay. Entonces, usted le va a decir... Unscramble... Uh -huh. ¿Cómo es? Unscramble, scramble, and describe, describe them. Unscramble the, unscramble the words and describe them. Unscramble the word and describe, describe, <laughs> and describe them. Unscramble the words and describe them. I'm describing the word I'm describing. 
Ajá, describing. Yes. Esa es la pregunta que ella me tiene que hacer. Yes. Y le digo la número uno de la B. Número one. Ok. La A, porque usted hizo la B. Usted me va a preguntar la B a mí. Exacto. Yo le estoy la A. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo hice la, la de abajo, la del 2, 4, 6. Por eso. Usted, usted va a hacer las dos, porque yo le iba a preguntar las dos. Yo le voy a preguntar la A y usted me va a preguntar la B. Exacto. Entonces tenía que ver eso las dos para saber cuál yo le estoy preguntando. No, yo, yo hice la B, supuestamente la de abajo. Ah, ya. O sea, como ella hizo estas, sí, ajá. como ella hizo estas, ella le va sí. a preguntar a usted para ver si usted las identifica. Y en dado caso usted no las conozca, entonces ella le va a ayudar. Ah, ella me lo va a decir. Ella le ah. va a decir, vaya, la palabra es esta. Ahora, cuando ya ah, usted okay. haya terminado, usted, como ya tiene estas, le va a preguntar a ella para ver si ella las identifica. Y si ella no sabe, usted le dice cuáles son. Ah, ok. Ahí estamos. Scramble the word and describe them. Yo voy primero, yo ya le pregunté a usted porque yo soy. Ah, nada. ok. Dice Richards and Devilman. No, Juan. Yes, number one, letter B. Repeat. Research and Devilman. No, no, es que comienza no. ella. Ella le comienza, ya le preguntó a usted. Le preguntó Ajá. de esta. ¿Cuál es? Ah, no, eso sí no lo sé yo. Le digo yo a ella y ella me la describe. Ajá, o sea, tiene un tiempito ahorita para identificar cuál es. Si no la identifica, ella le da la respuesta. Después, Ajá. ella le va, a, le va a preguntar esta y si usted no la conoce, ella le va a dar la respuesta. Y así, pero tiene que pensar, no decir, no, no sé, es que no, identify. Sí. En la número uno, I don't know. Try, inténtelo. Inténtelo, que está fácil. Sí. Está sí. súper fácil. Para que yo la haya hecho, es que está fácil. <ríe> Aunque sea la mayúscula, hubiera puesto, teacher. Para empezar. Sí, por ejemplo, para el significado también pueden escribirle en el chat. Okay. I don't know no, number one. It's very difficult to for me. Okay. Number La palabra es uh -huh. production. Production, uh -huh. se pronuncia, ¿verdad? Production. Yeah. production. Ah, production. Anótenlas. Production. Sí, ahorita sí. And what is the meaning? What is the definition about production? En la definición es... Um, es... Uh, ay, ya me perdí en esto. Es, uh, no sé cómo decirlo, teacher, pero yo lo había puesto como que ese, el, el que hace el producto, se lo hace en español porque. No lo tiene en inglés, no lo tiene en inglés ahí. Como no, pero no sé cómo pronunciarlo. Inténtelo, inténtelo. Rescar en identify what consumer what en en need a the replace fertilizer. Algo así. Ok. ¿Es correcto? To, to identify what the customer eh, wants, right? That is the production. Uh -huh. Uh -huh, okay. ok. Entonces voy otra vez el número. Ok. Number two. Uh, Eli. 
Yes, I can see. Uh, sur, surfasi, what do you think could be? What could be a ser? Uh, surfasi. Uh, sur. What do you think to be, guys? Think about it. So that's a little challenging. <laughs> teacher, hoy sí me voy a dormir con gran dolor de cabeza, teacher, yo. <laughs> Por no tener el manual. The manual. Yes. Okay, try. Supervisor? No. No. Supervisor. I don't know the number two. Okay. Tell me, please. What is that, Anna? Eh, is that? Lo voy a pronunciar aquí con okay. Pedro. Okay. Purchasing. Purchasing. Ah, purchasing. Purchases. Yeah, purchasing. Uh -huh. En la descripción ya. Put an accurate right material production within, uh, for the use of the organization. For the use of organization, acquire material. Ese es el de purchasing, es el departamento de compras. Ajá, es el purchasing, el departamento de compras. Es correcto. Ok, thank you. Es correcto, teacher. Yeah, so it is. Purchasing. Purchasing. Pues sí, ahora sí me siento motivada que yeah, no sea viernes la mía. <laughs> ok, excellent. And the number three, Eli, Eli, the number three. Yes, I am correct. Correct. Magnetic town. So, magnetic. Human recourse, human recourse, magna. Repeat. No, si descifrando lo estoy todavía. Ah. The curse, mag. Magnamen. Human recourse, magnamen. Or magnum and recurs, human recurs, magnum. No, Lily. Human, right. human recurs, magnum. Como recursos humanos. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Human resource. Okay. ¿Cómo, cómo se dice? Human resource. resource. Uh -huh. Ok. Ahora okay. la descripción. Ok, déle la descripción. Hasta visco estoy. I will go with another group. Good luck. You. Definition. What do they do? One. Production. Production. Definition. Definition. Research and identify what customer want and need at the right place. 
Yes. Definition, what do they do? Two. Purchasing. Keep the financial record and transaction involving the monetary inflow and outflow. Yes. Three. Definition, what do they do? Human research management. Definition. Develop, design, new and improve existing products or process. Excellent. I'm ready. Okay. <laughs> Thank you. Okay. That was great. Excellent. I, I, I don't know if, if your camera, it's, it works. And Anna, Anna, the camera. Teacher, estoy en un lugar donde no, no tengo luz eléctrica. Ah, mm. ah, sí, se ve oscuro. Ok. Sí, está encendida, pero no hay luz. Oh my God, ok, I understand, I understand. Me he rebuscado para estar esta clase, en esta clase, este día. Yeah, it's difficult, it's difficult. Ok, so, good luck. All right, let's go with that. Okay, did you finish? Eh, ¿Terminaron o todavía siguen? Yes, teacher, question. Yes. Uh, Accountable and um, finance is by a carrying pronunciation, is correct? Uh, repeat it, repeat it. By a um, carrying. By? Es como adquisiciones. Acquire, uh, uh, acquire, uh -huh, acquire, de adquirir, uh -huh. acquire, uh -huh. okay. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher, I have a question. Hello. Hola. Hello. How do you say etc. Etc. O so on. Etc. So, so on. Etc. Etc. O. Etc. Yes. O también puede decir so on. So. No puede escribir. So. Y so. on. Y luego, on. on, separado, so, on. So, on. Yeah, o, etc. Me acordé del etc. Ok, you can use it too. <laughs> yes, you uh, can use it. Ok. Eh, este... ¿cómo, ¿Cómo van ya casi? No, so, bueno, no, no, yo no entendí. Pero, a esto. Yo no le entendí este, si yo le iba a preguntar a él las mías o yo se las iba a decir. <laughs> Así que practicamos todo de una sola vez los dos. Sí, como usted hizo las primeras tres, de, usted le tocaba la A. Sí. Entonces usted tenía que preguntarle a él para ver si él la sabía y si él no la sabía, usted le decía, ah, es esto y el significado ah, es esto. Bueno, pues las practicamos todo junto. Ok, that's ok. It's good. Eh, one second. Ok. Eh, somebody's joining the class right now. Se metió José, José, José algo. José Arnoldo. Eso, un ratito. God. Ok, 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 José Arnoldo. Uh -huh. La número... Okay. ok, thank you guys. Ok. It's because some students are getting some problems about a connection, so that's why it's really complicated. But it's okay because you have a practice, han practicado el vocabulario, muy bien. 
eh, ya casi vamos a regresar nuevamente. Hello, teacher. El micrófono, teacher, el micrófono. Okay, I'm here, I'm here, guys. Good evening, teacher. Hey, good to see you guys. Eh, las disculpas. Don't worry, don't worry. Eh, the microphone. Eh, Todo bien. ¿En qué actividad estamos ahorita, teacher? Eh, estamos en la primera, eh, estamos en la primera actividad, eh, pero ya casi vamos a ingresar ya al, al ple, a la plenaria. Entonces, ¿qué sería? Okay. Es, es de eso. Entonces nos incorporamos mejor ya a la plenaria, ¿verdad? Sí, Para porque que... ajá, ya vamos a ya vamos a, a la plenaria. Yo estuve practicando con Omar Francisco. Ok, teacher. Okay. Yes, I, I saw you, I saw you, Ana Cecilia. Yes, yes. Ok, that's ok because of the time. Ok. Thank you. That's ok. Okay, thank you guys for the great effort that you have done. It's actually very important. Uh, thank you for the practice because the most important is to have a backup about the activities. Lo importante es que este vocabulario nos sirve hoy, nos sirvió ayer, nos servirá mañana. Es de estudiarlo constantemente, así que we have the time for that. Vamos a pasar la segunda asistencia. We're going to uh, pass the second attendance list because some students have, has already joined right now the class. Just uh, give me one second, and we start. Uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Uh, Elia Zael Matut. Present teacher. Uh, Guillermo Alejandro Amaya. Uh, Guillermo Antonio García. Uh, Jaime Gustavo. Uh, Jaime Gustavo Díaz. Uh, José Arnoldo Mazariego. I'm here. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. Karen he Bar has a problem with internet. Oh, he has a problem with internet. Okay, thank you. Eh, Karen Vanessa Morataya. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Present. Okay, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Problem. Mauricio Enrique Garcia. Present. Uh, Mayra Veraliz Moreno Gutierrez. Present. Ah, okay, she, she's here. Uh, Omar Francisco Hernandez. Omar Francisco. Present. Uh, Zaira Marleni. Present. William Alfredo Villeda. Present. Okay, thank you. Well, guys, let's go back to the following activity. This is another activity that we're going to work. 
And also, let me show you here. Look at this. Go, go with this one. Simple present information questions. Write six information questions using the WH words uh, provided. Then ask, well, uh, we're going to ask the information. So I want you to, to do this one. Va a escribir seis oraciones utilizando eh, la famosa WH question, ¿se acuerdan? Eh, what, when y where. Cualquier pregunta que sea relacionada al trabajo, eh, usted va a completar una que, que comience con why, por qué, which, que comience con cuál, y who, que significa quién. Necesito que escriba esas tres preguntas, las seis preguntas, perdón, una por cada una de las WH questions que hemos visto. For example, let me ask, and let me ask, uh, Karen, Karen, Hi. Uh, Karen, mm -hmm. uh, do you, do you know as a question mm -hmm. that starts with where? Um, uh, where do you live? Where do you live? Okay. Could be. Yes. That's okay. Uh, Brenda, uh, tell me a question that is related to when. Brenda, Beatriz, a question with when. When do you need the, the, the vacation? When do you have? Oh, when do uh, you have vacation? Uh -huh. ah, when, uh -huh. do, when do you have vacations? Okay. Yes. Thank you. All right, that could be a question. Teacher, good yes. morning. <laughs> yes, yes. I'm ready. Uh, Jose. A Jose, Jose Arnoldo, I'm uh, ready. Jose Arnoldo, a question with who? A question with who? Who? Who is she? Okay, who is she? Who is your boss? All right, that's okay. Remember that in the last two classes, we wrote some sentences, some questions using the daily equations, right? So, if, if does anybody finish uh, the questions? A ver, ¿quién ha sido el primero que ha terminado ya las preguntas? Hay alguien que ya haya terminado las preguntas. Someone that has finished the questions. Okay. Guys, by, by any chance, I resend the manual to the WhatsApp group for those who uh, haven't seen it, right? So you will have access to the manual also in the cell phone. Les, les reenvié nuevamente el manual del estudiante al, al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí también, lo puedan, you know, re revise the information here. Okay. Which?
Which do you prefer? Which department do you like? The production department or the financial department? También pueden hacer esa pregunta. What do you prefer? The, the human resource management or what? The financial, the logistic, the communication department. So that will be another question. Why do you like your work? ¿Por qué te gusta tu trabajo? Well, because it's good. Uh, I love what I do. The payment is good. So that's why I I love my job. Right? So you are talking about that. What do you do? Okay, I do. I work in the office. I work with numbers, management, accounts, etc. Okay. Estamos ready? Estamos ya casi, casi listos? Yeah. Yes? Okay. Los demás? The rest? The rest of you guys? I'm ready. I'm ready, okay. Uh, Mayra, Beralis, almost? Ready? Yes? Eh, a su compañero, porque la vamos a hacer en pairs. We're going to work in pairs. Usted se la va a decir a su compañero y su compañero tiene que darle una respuesta. Y de ahí usted le pregunta a su compañero y su compañero le va a dar una respuesta. Así que vamos a formar los... Ok, perfect. So, we're going to make pairs y para eso sí vamos a tener un tiempo bien limitado. Eh, the 10 minutes. Less than 10 minutes, we're going to work in that. And also the goal is that we practice English. Vamos a ver if someone is uh, absent here in the chat. Uh, I think we're complete. Uh, one, one, one. Mm -hmm. Okay, así que good luck. Y compartimos las preguntas. Usted le pregunta a esas Preguntas a su compañero, su compañero le contesta, luego su compañero se las pregunta a usted. Let's go. Hello, teacher. Yes. Christian Lazo, eh, sí. creo que no me llegó a un grupo porque tengo problema con mi inter. Ah, eh, pero ahorita le va, a, le va a caer una solicitud. Ok, yo espero entonces. I wait. Gracias. Yes, yes. Thank All you. right. Wait, wait for that. Wait for that. Mm. A ver, entonces. Ah, ok, ok, ok. Oh, the number four, the number four. Uh, Anna Cecilia? Yes, that's okay. So let's continue watching the, the team. So I'm going to, well, I'm going to join this team right now. Let's see what happens. Hi, teacher. Hello. Hi. <laughs> I'm not ready. <laughs> <laughs> okay, so we're going to start and you ask the first questions. Uh, Loida, do you have the question number one? Okay. Uh, Marisol, what do you do? Okay, what do you do, Marisol? I... I... Um, <laughs> Estoy contestando las preguntas. Okay. 
¿Se recuerda que era What do you do? ¿Qué estoy haciendo? Ajá, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ajá. Diga algo que hace su trabajo, por ejemplo. What do you ah, do? Okay. I do... I do reports financial. Ok, financial reports. I do financial reports. Uh -huh. Teacher. Yes. I have a question. Yes. Con, por andar de faltona, no, no sé en qué contexto se usa when. When. Es el significado, es el significado, pero no sé en qué contexto se, se usa. Eh, es para todo. Por ejemplo, para, yo, para... Yo, yo, hice, yo hice una pregunta, perdón, que dice, when is, when is your birthday? Pero no oh. sé si está correcta. Oh, eh, sí, en este caso solo es que haga las preguntas. Por ejemplo, si fuera enfocada al trabajo sería When do you have your meeting? O when do you have a meeting? O when do you have a, a free time in your job? O sea, okay. si va enfocada al trabajo, pero si es de birthday, está bien, puede, puede compartir la pregunta. Yes. Ah, ok. Esa misma puse yo. <laughs> when okay. do you birthday? <laughs> ok. You can do it. Ok. Ok, pregunta dos, eh, Loida, eh, when is your birthday? So, Marisol. When is your birthday? Okay. My birthday is one, no, May one. May 1st. Ah, uh, May 1st. Es de primero. Okay. okay, May 1st. Okay, continue, yes. Loida. Oh, where do you live? Uh, I live in Santa Ana. Excellent. Yeah. Why you don't love me? <laughs> uh, repeat, please. Why you don't love me? <laughs> <laughs> no entiendo. <laughs> you, you, don't, you don't love me. The love, why, de, de amor, ¿por qué no me Why me you quieres? don't love me? <laughs> Ah, why? I know, uh, because you ugly. No, you por ejemplo, ugly. Eh, por ejemplo, because what do you? you are ugly. <laughs> Usted puede poner eh, what do you like your job? ¿Por qué te gusta tu trabajo? Why do you like your job? O why, why do you study study English? Okay. Okay. Um, so you can uh, actually practice this question. Porque, what do you, do you like your job? Because it's good. Because the payment is good. Because I love what I do. Uh, it's interesting. This is the way I compartir uh, algunas life experiences. Okay. Okay. Which? Entonces, why, why do you love, do you like your job? I like, I, no, because it's interesting. Ah, yeah. Okay, excellent. Yes. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Tarea, teacher? Homework. ¿Cómo se pronuncia? O oh, duty. Oh. Si es tarea de tarea. Oh, tarea de trabajo. Una, duty. una tarea. Duty. ¿Cómo? Duty. Duty. ¿Cómo se escribe? Yes. Duty es. Ajá. Si es singular es duty. Y si es plural es duties. 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 Singular duty. Okay. Plural duties. Ok. Thank you. Which is your favorite duties? Oh. Duri, sería duri. Ajá, porque es singular. Ajá. Uh, repeat, please. <laughs> which, which is your favorite duty? Um, my in your, favorite in your work. Daddy, duty in your job. My favorite daddy is um paper. Okay. Make payroll. Payroll. Yeah, it's interesting. Okay. It's interesting. Um, y la última, who is your partner? Uh,
Aprox, aprox, ¿cuántos empleados hay en su, en su compañía, hotel, lo que sea? Somos, ¿cómo será? Somos, somos ten, ten employers. ¿Cuántos? Ten. Ten. Diez. Diez. Ah, diez. Sí, yo les escucho a saber cuánto. Va, entonces, ten. ahora... Ahora usted me pregunta y yo le respondo. Yes, yes. Ah, teacher. What do you do? My word is auxiliary contain. What do you for? Where is you? Where is you? Where Tú con todo el año. No, va a ser lo la fecha. Ajá, ajá. Yeah. Tú August. August 2nd. August. August 2nd. Yes. Todo el mundo es. August 2nd. August 2nd. Para decir 2 es 2nd. Yes, 2nd. Para los, para los, para los... Where you work? Ajá. Perdón, perdón, teacher, diga, diga lo que nos iba a decir. Eh, que para uh -huh. los, para las fechas, eh, se te dice primero, segundo, tercero, cuarto, eh, entonces tenía que ser, son números ordinales. Entonces, por ejemplo, para los cumpleaños, igual, eh, second, eh, four, May ah, fifth. Sí. Y si quiero decir primero de, ¿qué? ¿Agosto? First. August first. En mi caso es abril, sería April 4. Entonces primero va el mes y luego va el día. El numerito. Ya casi. Yes. <risa> <risa> ok, continue, continue. Las tres, Mayrita. Uh -huh. Where is your work? Mm, my work is Pacific Waters. Uh -huh. Ahí ando demostrando la esclavitud todavía. ¿Y qué hacen camisa? ahí? What do they do? ¿Qué hacen ahí? Mm, en inglés no se lo puedo decir, teacher. Uh -huh. Se me hace bien difícil. Uh -huh. Pero es como distribuir distribu de, de cosas, material eléctrico. Mm. Pero yo soy en contra. Ok, they distribute electric material. They distribute electric. Ok, that's cool. Ok, that's ok. Repita lo de distribuidores. No, es distribute es distribuir, porque dijo. Distribute. Ah, distribute. Distribute. Electric material. Ajá. Bueno, pregúnteme, pregúnteme, Jairo. Perdón, ¿me he hecho de inglés? Mm. Mm. I like. Me gusta. Okay. Yes. Sí, aquí sí. Which, ah, which, no, me quedo, no me acuerdo qué es which. ¿Cuál? De, de la que prefería, Zaira. ¿Cuál? Which. Ajá. La cinco. Era cuál, que significaba cuál, which. Yes, yes, yes. Which is... Employees favorites. Mm. Favorite. Como cuál es mi Adiós. empleado favorito o algo así. 
¿O cómo? Es employees. No es compañeros, teacher. Teacher, el micrófono. Uh, ¿Puede ser co-workers? Hey, se me olvida que Co-workers. Co-workers. Okay. okay co -workers. Uh, which is your favorite co-worker? ¿Cuál es como tu compañero de trabajo favorito? Uh, maybe the focusing on the la interacción. Marisol. Marisol Pacheco. Oh, great. 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 They work together. Sí. Nice. <laughs> yes. También me voy a traer una compañera para que estudie. Ajá, pues sí, está la clave. <laughs> la clave del éxito. <laughs> ok, sí, yo nos vemos. Okay. I need to move. Bye, See you around. Sí, I don't see. <laughs> yeah, I just. Uh, in the way. Um, uh, how many people are uh, responsible <laughs> in your work? Um, in my work. Um, in my case. Um, uh, how many people mm -hmm. is uh, responsible in you in, the, in, in your work? Okay, in my work, on, in my department, uh, yeah. only two persons. In, two. In the, uh, only two persons. In the salad, it's one person. In the water, water house, it's two person. In my case, um, no, um, I do not responsibly their day. It's other person. Mm. Mm -hmm. <laughs> uh, yeah. Wait, is your... <laughs> Why do you say in your work? What? Why? <laughs> Do you stay in your work? Why do you stay in your work? What do you say? Uh -huh. Why do you stay in your work? What? Uh -huh. In your work? Uh -huh. Ah, como stay. Que stay. Uh -huh. Why do you stay? ¿Por qué, stay. ¿Por qué permaneces en ese trabajo? En el... uh -huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Uh, I like me my work. Uh -huh. uh, I like me uh, all uh, doing uh, the money and I love it. I like me. <laughs> okay. I love it. My work. Okay, interesting. That's good. That you enjoy what you do. That's important. Okay. With your, with Wait. your, um, your uh, friend in your boss, in, in your job, for example. What? Who is your friendly or your best friend in your job? Okay. The who, best friend. Who is your best friend in your job? Mm -hmm. Who is? Uh, Quien es? Who is? 
your best friend? ¿Quién es su my mejor best friend amigo? in my world? My best friend in my world is my boss. Oh. <laughs> and what is his name? And what is his name? Uh, Mrs. Suleima. Ah, oh, it's a lady. Oh, it's a lady. Mrs. Suleima. Okay. Where do you live, Suleima? Uh, where, where do you live? Does, where does what? Suleima, verdad? Where, where does, does she live? live? Where, uh, where, she where does, where does Sul Suleima live? Uh, live in San Salvador. Ah, okay, great. For a uh, university, a uh, national university. Continuará. I come back. <laughs> Qué falta de respeto estamos socializando. Okay, guys. Uh, thank well, you. Um, what, what about to well, about to work in the last activity? Vamos a la última actividad para ir terminando. Y para eso es sencillo. Lo que vamos a hacer is uh, it's like a backup about what we have done. Es prácticamente lo que hemos estado haciendo en estas clases anteriores. It says questions and preposition of time. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions and prepositions of time. Como ustedes se acuerdan, eh, hicimos algunas preguntas eh, en la clase, por ejemplo, qué es lo que hacían acerca de sus actividades. Así que ahora sus compañeros van a expresar un poquito qué hacen en la mañana. What do you do in the morning? Eh, as a typical daily routine. Vamos a ver, en este caso podría ser What do you do? What do you do in the morning? Okay, what do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? Right? Eh, en este caso sería in the evening. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, Sí, para aquellos que trabajan de noche, pues entonces sería What do you do in the evening? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Entonces usted dice qué actividades ustedes hacen, que prácticamente es lo que ustedes han estado diciendo en esta clase. Así que vamos a tomar eh, 10 minutes para que usted pueda compartir con su compañero esas preguntas que hacen, eh, porque la idea es que ustedes practiquen. The good practice and also you work in that, right? Así que we're gonna go back y we're gonna do it. So for this one, we have 12 minutes. 12 minutos para poder realizar este ejercicio y ustedes, así como lo han estado diciendo, van a comentar acerca de qué actividades realizan, ya sea en la mañana, en la tarde, o in the evening. So let's go back, let's go back.
me quedé afuera. Eh, one second. Vamos a ver. Quiero ver quién, quién está solo. Mm, ah, ok, ok. Lo voy a mandar al 3. Al 3. Uh, ok. Oh, my God, oh, my God. Ok. Accept the invitation, please. Acepte la invitación. Okay, much better. So we're going to move with the third one because I haven't gone to this group. Take, take a shower, take a shower, shower. or a club. Uh, I run to 6 a.m. At 6 a.m. Okay. Take my take my lunch, take my breakfast. <laughs> At ten o'clock, and start my job at eight a.m. Yes. Okay. All right. Cool. Guillermo. Guillermo. What do you do in the afternoon? Afternoon. Um. Um, uh, receive, uh, receive uh, proveedores, es proveedores, se dice supplier, recibir suppliers. Um, report, report to vent, um, <laughs> creo yo. ¿A qué horas? Um, uh, suppliers uh, want one thirteen name. Um, report forty uh, forty. Forty forty. I see me for forty three. Forty three. Oh. Forty Thirty. Thirty. Four half. Thirty. Thirty. Is thirty or four half? Thirty. Uh -huh, first thirty. Thirty. Okay. Francisco, what do you do in the morning? Morning on the evening. In the morning. In the evening. Okay. okay. In the evening, I dinner at. Seven o'clock. I have I dinner. Eat. I I how? Yes, I have dinner. Ah, okay. I how? Okay. I have English class. Uh, eight ten o'clock. I have process that to pay at yes uh, ten p.m. o'clock. I how I sleep at 11 p.m. o'clock. A las 11 me duermo. Yes, so yes. Early. Yeah, yeah, it's so clear. Early. So early. <laughs> okay. I sleep.
Gato YouTube en día afternoon. Aquí está. What do you do uh, do you afternoon, Christian? Um, sería um, ¿Cómo es? Tomo mi hora de almuerzo. Quiero ver. I take my lunch. It's es comer. A comer. Yeah. It's my lunch. Yeah, you can say I have my lunch. I take my ah, lunch. I have también, ¿verdad? Ajá, uh -huh. I have lunch. I have lunch at I four. A las doce, I have lunch at twelve. I have lunch at one. I take my lunch. También puede decir I take my lunch. Es como, I take como, my lunch también. Ah, ok. okay. Take my And eat, que sería ya comer mi almuerzo. Yo como mi almuerzo a las tales horas. I eat my lunch. Uh, this time. Ok. Ok. Um, le preguntaría a usted what do you do in the afternoon at uh, three o'clock um, uh, okay. ¿cómo se dice tomo? tomo mi refrigerio uh, I, I have a, en este caso I have a break puede utilizar la palabra break para decir que tiene un receso eh, Uh, I have a break, I have a break, que sería como un receso, o la palabra recess. I have a recess, que significa como un receso. Recess, ok. Ok. Mm -hmm. I have a Ahí podría caber dentro del afternoon, sí. Pero afternoon, ¿qué? In the afternoon, I have a break in the afternoon. Oh, okay. Tengo un receso en la tarde. Ok, sí. Ok. Ok. Y la otra sería, what do you do in the evening, verdad? It's a right of the house at uh, six o'clock. Llega a su casa a las seis. Cinco. Five. Sí, a las seis, perdón, a las seis. seis a las six six o'clock, okay. ok. Yes. Okay. Ok, eh, um, bueno, sería lo mío. Eh, What do you do uh, evening, Christian? I finalizo mi trabajo, era finish, teacher. Yes, finish. yes, finish. I finish my yes. work at five o'clock. I, I five, bueno, I finish my work at five o'clock. Okay. Yes. Okay. Eh, ch chicos, una pregunta. ¿Les apareció a usted una notificación que dice que son cinco minutos más? No. No, no, no. No les apareció. Aquí, no, 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 no. En serio. Ok. Eh, ¿A dónde uh -huh. tiene que salir en...? O quizás no nos dimos cuenta. No. Ajá, porque yo les puse mensaje a todos. Si les pongo un número uno, me dice si lo pueden ver. Sí, yes. ahorita sí. No, ahorita no. sí. Yes. Uh -huh. Entonces, eh, continúe. Ok, ok. And what do you, what do you do in the morning? Ok. Um, first I do is stay a shower and I drink a cup of coffee. Ok. What do you do? No es que entienda todo. Ya. Yeah. Uh -huh. Dice, nosotros ya lo dijimos. Y ahora. <risa> no, ya terminamos, teacher. Excelente, excelente. Sí, de hecho, no sé si les apareció. Mire, la... teacher. Hoy. ¿Ah? hoy estoy feliz, teacher. ¿Por porque qué? Porque logré decir algo sin, sin ver el papelito. Me acordé, no lo dije perfecto, pero me acordé. Vaya, ve, ya ve. Otro nivel, eso es bueno. Cronológicamente, ya. Ya ve, ya, así esto, así es, así vamos absorbiendo todo. Sí. Eh, 
no sé si les apareció una notificación de que ya faltaban tantos minutos. No sé si lo pudieron sí, ver. Sí, tres ah, okay. minutos. Excelente. Así que ya casi vamos a ir abandonando. Así que, eh, we go back. I come back, teacher. We need to finish because of the time, guys. I'm going to pass the attendant list and we are dismissed. Eh, vamos a pasar la asistencia rapidito y nos vamos. Okay. Así que, okay. eh, we close here. Todavía Aquí, por ahí hay, hay dos, cuatro estudiantes que todavía no quieren de, despegarse del grupo. <laughs> Ahí está. Hombre, teacher, este lo deben se pone interesante, como que queda con ganas de seguir uno el sábado en clase. Imagínese. Oiga, teacher, no. que siga el sábado ni descanso le quiere dar. Mire, Lili. Bien, vamos a pasar Bárbaro. a la Let's Eso go. Se llama motivación. Yes. Eh, Ana, Ana Cecilia. Present. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael. Present, teacher. Guillermo Alejandro. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Ok. Jaime Gustavo <risa> Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. Karen Vanessa Moretaya. Present. Loida Abigail Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Enrique Present. García. Present. Mauricio Mayra Veraliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. Bueno, entonces, eh, thank you so much, guys, for the class. Hoy, hoy, hoy tenemos la entrevista con, vamos a ver quién tenemos acá de este día, eh, José Rodrigo Hernández. Así que este día me quedo con José Rodrigo Hernández. Ok, teacher. Good night. Ok, okay good thank night. you guys. Bye. Good night. Bye. Thank you. Happy weekend. Uh, Happy weekend. Happy weekend. Hagan Happy la tarea. Weekend, teacher, Hacen la tarea. Okay. okay. Goodbye. No. Yeah. Okay. Good night. Good night. Bye. Bye. Teacher. Hola, hola. Rodrigo no, no puede estar porque no tiene internet en su casa. Tenía problemas. Creo que quiero, no está. Quiero ver. No está, ¿verdad? En, en el de voy. WhatsApp. Mire y, y, y mire este, y José Arnoldo, este, ya está en su casa. Sí. Ah, y a dónde, o sea, a, había salido. Porque estaba es cerca que... de su casa. No, Metapan. Estaba en Metapan. Metapan, sí. O sea, generalmente son 45 minutos <coughs> viajar de Metapan a Santa Ana. Entonces, y cuando comenzó la clase estaba en el, en, todavía en el partido porque no había terminado. Yo jugué los primeros 20 minutos y luego salí para poder prepararme y estar listo para, para empezar la clase en Metapan. Luego todo el trayecto vine a escuchar escuchando todo lo que se hablaba, pero se cortaba, entraba, salía, entraba, salía, y así, entonces, hey, y ahora ya estoy acá, yo vine como, cuando le dije, que ya estaba listo, cuando le, le, le respondí la pregunta que me hizo, entonces, ya estaba aquí, yo ya estoy en mi casa, tranquilo. Ah, ok, eso es que eso me quedó a mí como la impresión de que, de que es, eh, o sea, que estaba en un lugar y de repente ya estaba en su casa, entonces, yo pensé que estaba cerca, that you were very close. No había tráfico. No, no, no. No traffic. No, no. 
No, y tengo un compañero que maneja bien rápido. He goes so fast, right? Pero... Eh, Brenda ya no... se fue. ¿Quién? Brenda se fue. Ya. Yeah. Es que lo que pasa es de que hay un compañero que no está... Eh, bueno, José Rodrigo, he couldn't join us. Eh, he has a, an activity. Tuvo una actividad, entonces... Eh, well, so he's not... Eh, no sé si pudo no, ver. Él tiene eh, problemas con el internet, se le cayó el internet. He got a problem with the internet connection, right? No sé si usted pudo ver la primera actividad de la clase, que era esta. Quiero ver, era. This one. What you had to do es que tenía que formar, you had to form uh, the names of the, pro, yeah. uh, the partners, right? So that's what we had to do. So you had to form. Yo lo, yo lo hice, lo hice en la. En la en... Viniendo, viniendo en el en, de camino, lo hice, pero ya lo había hecho en, el, en la cancha. O sea, antes de que empezara la clase, comencé a hacer eso. Entonces, ah. y ya había visto Production, Purchasing, Human eh, Resource Management. Eh, o sea, ya había hecho todo eso: eh, Marketing, Development, eh, Research, eh, Accounting, and Finance. Y había hecho la definición, o sea, yo tenía ya listo para comenzar a hacer. Mientras usted venía diciendo que si hiciera esa actividad, yo la tenía hecha en el, en, la, en el machote, porque yo lo que estoy haciendo es que estoy imprimiendo las, las, las presentaciones que usted envía. Oh, ya okay. lo tengo listo, comienzo a trabajar en mi tiempo libre, y ya, en el momento de la clase ya tengo avanzado un poco de lo que va a ser la, la clase. Ah, qué bien. Entonces, eso está bien porque usted, you, you take advantage about the, the time. Y eso está bien, por eso es que está bueno que, que se presente en vez de antes. Igual, cualquier cosa que no lo hubiese mandado la presentación a tiempo, en el manual usted tiene toda la información. De hecho, se la volví a reenviar al grupo para que la tengan ahí y pueda hacer un feedback, porque that's important. And... Ese manual, no lo, te, ese manual lo, lo imprimí hace, hace como una semana después de haber comenzado. Y yo tengo el manual. Entonces, no sé ah, si va a cambiar el del segundo módulo. Me imagino que sí. Eh, yes, it's going to change. Ya la otra semana terminamos ya el módulo. Eh, este módulo prácticamente. Y ya pasamos al siguiente. Así que a ver qué tal. A ver, esperemos que la mayoría siga. O sea, si la mayoría sigue, pues. Eh, we continue with the next group. Right? Así que esperemos a ver qué sucede. No vacation. Eh, I don't know. So they, will, they will let us know. Nos van a decir ahí cuando son las nuevas fechas. Eh, ellos nos dirán cuándo son las nuevas fechas, entonces so we have to just uh, follow. There's going to be a vacation, I guess. ¿Cuándo son las vacaciones? Del 26, si no me equivoco. Eh, viernes 26 comienza público y jueves primero comienza privado. Ah, ok, private. Ok, that's, that's cool, right? Muy bien. Si sí, eso estoy viendo acá en el in, in calendar. Así que, bueno. Uh, I hope that we have a practice because I can see that you have a good English level. You understand, you work in the activities, you help your partners. Uh, this is a great feedback for you because I can see that you have a better knowledge. You, you are learning a lot. Entonces, muy bien, porque veo que está aprendiendo bastante y, y le está ayudando a su compañero porque estaba viendo que eh, algunos se quedaban como que, what's the meaning? And you know the meaning. Usted sabía el significado y, y usted les, you support them. O sea, les ayudaba. Entonces, eso está bien porque tiene ventaja con los temas. So you know the manage and also you understand many things about the English class. So that's, that's good. Así que es bueno. Siga así haciendo un feedback, eh, repasando material para que tenga un complete uh, domain about the topic. For me, always is a pleasure that help my partners. Yeah. Or other person. Other This is uh, uh, is part for my character. Yes, your personality, your personality helping others. Is yeah, part my personality. Your personality. That's cool because you had to help them, and you know that's that's actually important that you had to go on with that, right? Okay, that's okay. I really appreciate your time. Definitely, uh, I really appreciate your time. Equal, I appreciate you, you patience and you. En su, eh, no sé, su colaboración o su, su enseñanza en nosotros realmente. Okay. Es, un, es un buen maestro. Thank you. I really appreciate it. 
Okay, así que eh, thank you so much for being here in the class. Eh, have a beautiful, have a beautiful night. Rest and enjoy your night, thank your you. weekend. My weekend is work. This work, this weekend is my time for work. Oh my goodness! Anyway, <laughs> you can do it. Okay. All right. Uh, have uh, a good night. Uh, I I enjoy my job. <laughs> That's important. That's important. All See right. You. Good See night. you. Good night. You too. Bye. Bye bye. Ya hace un montón lo que pasa de que, que le tocaba feedback, hoy no se quedó. <risa> <risa>